就这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮挡。静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。远方。还好没伤到骨头，这几天创面不要碰到水，嗯，不要干重活啊，让你老公干。啊，不不好意思啊，我我们不是夫妻，哦，慢点啊。哎，啊，没事没事，我自己可以。我就说没事吧，根本不用到医院来。那也得重视，就像去年我老婆崴了脚，本来以为没啥事儿，结果一查是韧带撕裂，在家躺了一个月呢。这也就是你，要是换做他的话，至少得请他吃三顿大餐，加一个月的排骨汤才能。<笑>那是因为你太太有人疼啊！我到医院来看病，向来都是一个人，早习惯了。哎，我跟你讲，有一次我到医院输液，睡着了，醒来一看，血都回流了。这么危险啊？嗯，护士呢？嗨，当事人太多了，也没注意到我，不怪护士。见过好几次面，还没正式介绍呢。高夏青，朱金草。哎，相对于物质条件。其实我们家先生更看重的是艺术家跟画廊，还有经纪人之间是否有精神上的契合。所以，我今天特地准备了三幅素描作品，我想听听二位的见解。是考试吗？算是吧。这三张素描是风景、街道，还有建筑。从技术层面看，前两张应该是严老师早期作品，最后这张半成品，应该是稍晚些画的。这三张画层次感强。虚实结合巧妙，留白适度，最重要的是视角很独特。网上搜的吧？个人见解。那你呢？严老师是大师。在技法层面，我就不班门弄斧了，我就猜测一下严老师画这三幅画当时的心境吧。这画上没有落款时间，但是我猜第一张应该是严老师刚到纽约的时候，有一种背井离乡的惶恐，所以笔触也比较紧张。这第二张，可能是在这个城市已经生活过一段时间，但是对融入这个城市还是有一些期待。这第三幅作品嘛。你说，没事。这幅画，感觉您在创作的时候内心很痛苦，不知道是不是受到了什么压力。这上面也不像是留白，像是没有画完
。对不起啊，严老师，如果我说的不对，你就当我是胡说。妈出差了，还回不来，所以今天不能陪你一起吃汉堡了。我说我想吃汉堡，我也想吃汉堡。嘘，别着急，咱们可以吃汉堡。乖，请客好不好？咱们吃完汉堡再回家。好。好。你知道这医院旁边有一家汉堡店，还不错的。好啊。严厉啊，就是这么个臭脾气。不过刚才他生气，并不是因为你说错了，而是因为你说对了。刚刚得知我患了乳腺癌，他就再也画不下去了。那个时候，他着急帮我联系医院，紧接着就是做手术、切除病灶，后来就是化疗。那您现在身体怎么样？手术倒是挺成功的，可是化疗把我的身体彻底给击垮了。严厉知道我生病之后，一直非常的自责。他总觉得他只顾着画画，没有照顾好我，所以现在他放下了所有的工作，全心全意的照顾我。可他原先就是一个除了画画，什么也不会干的人啊，生活技能为零，社交技能为零。以前他的饮食起居，包括经纪人的工作，都是我在打理。可现在。他每天只会买菜做饭，打扫房间，带我去看病，剩下什么也不做。他还跟我说，他以后不想再画画了。所以不管原先的画廊开出什么样的续约条件，他都一口回绝。他还说，想要带我出国，因为只要留在这里，就会不断的有人来游说他，还不如找一个没有人认识他的地方。这样比较清静，方便我来修养。如果真的这么做，那就是我把他给毁了呀。大家知道他的作品，是以江南水乡主题享誉画坛的。如果离开这里，他上哪里去找创作的激情和灵感呀、啊？那等于就是切断他精神的根啊。所以，我一直想找一个新的经纪人，能够帮助他。重新回到事业的重轨上去。你的微信，是我拿他的手机偷偷加的。他知道之后非常的生气，所以今天真的实在是太抱歉了。我还说呢，这严老师一会儿冷一会儿热的。看来今天咱们见面的效果不太好，也让你白跑一趟了，实在是抱歉。没关系的。我尊重严老师的个人意愿。刚刚听完你讲你们的爱情故事，我觉得好美啊！哎，李女士，你待会儿有空吗？你们好，这是送给小朋友的敬礼花。哦，谢谢。谢谢哎，别动手，用叉子。<笑>哎，我们店最近有活动，然后刚推出了一款四全四美全家套餐，特别适合一家四口，你们可以看一下。我们不是一家四口。哦，对不起，对不起，没关系，我点别的。呃，其实不是一家人也可以点我们这个套餐，很实惠。啊，我为您介绍一下吧。哦，那里面有两份成人的牛肉汉堡套餐，还有两份儿童套餐。对，就是这样。哦、我都行。那要不？我们就这个套餐啊，好啊，那好，我为您下单。然后，如果您有什么需要呢，可以自助扫码点餐。嗯、祝您营销愉快，谢谢。嗯，妈妈，我想吃冰淇淋。好，我给你点，坐下说。可可，你要不要吃冰淇淋啊？嗯、呃，他们这儿呢，我看看啊，巧克力的、香草的，还有草莓的，你吃什么口味？草莓。好的。可可，你答应过爸爸是吗？不吃啊。吃一口吗？可可他肠胃不太好，每次吃了冰淇淋就要拉肚子，有的时候还会发烧，我不敢让他吃了。那是不能吃的
，那阿姨都说了。果果，要不咱们一块吃吧，好不好？果果，你给果果点一杯。啊！我答应你，你答应我爸爸什么？嗯谢谢你啊，带我去医院，还送我们回来。不是你别客气了，我还得谢谢你请可可吃好吃的呢。来吧，孩子给我。别别，你受伤了，孩子挺沉的，我怕你抱不动，我给你送上去吧。这点小伤算什么呀？我平常都是一个人的，要是连个孩子都抱不动，那日子就没法过了。帮您准备了两顶假发，让你可以适应不同的场合。那我去给你拿，谢谢。嗯，李月姐，你觉得怎么样？从我生病到刚才，我都没有好好正眼看过我自己。谢谢你，顾小姐，你让我今天又变回了女人。辛苦你了，没事，那我先走了。好。老公，是不是等急了？刚才茉莉带我去弄了个头发，怎么样？你觉得这个发型怎么样啊？特别漂亮，回家。
你是不是等很久了？对不起啊，我今天有点忙。咱们顾总日理万机啊，只有闲下来的时候啊，才能想起我们孤儿寡妇。哎呀，对不起嘛，真的对不起。可可今天是不是很难过？你想都能想得到的。你跟可可说，我下次弥补他。嗯。那我呢？嗯，怎么样？跟那个严厉谈的还顺利吧？要不然我和可可这鸽子被放的也太远了。没谈下来。没谈下来，你还那么高兴？不能为结果论嘛。虽然没谈下来，但是整个过程还是挺愉快的。关键是我见证了一对艺术家浪漫的爱情，好美啊！哎呀，你别羡慕人家了，你可怜可怜我吧。这回总可以了吧？嗯，可以。哎，你之前是不是做过一个关注女性健康的直播？是啊，怎么了？啊，那你知不知道，做完乳腺癌手术以后，有什么方法能帮助患者快速的恢复身体机能？普拉提啊。普拉提。我那天听他们直播说，女性做完了这个乳腺癌手术之后，会造成肌肉和神经的损伤，还会引起术后叫什么，呃，感知障碍。说做了这个普拉提之后，会有很明显的改善。哦。哎，怎么了？你你别吓我。哎呀，你想什么呢？不是我。以前我经常埋怨你加班，现在我才知道，工作不是说放下就能放下的，除了加班、竞争、升职，最重要的是责任。说我们俩这算怎么回事啊？你都到楼下了也不能上去，我也不能每天见你，我好想你啊！我也想你。我得上去了，要不然我妈要满世界找我。行，你上去吧，反正我也得回家陪可可了。那、啊、我走了。还有什么事儿？离婚催化了我的事业人格。也拿走了一些曾被我忽略的东西，那些小小的幸福日常，突然就变得弥足珍贵起来。比如每天下班都能见到的爱人，比如一开门就会向你冲过来的女儿。下次消息最好准确一点，不要耽误别人时间。你不是转头就追着人严厉老师跑吗？没追出结果啊！彼此彼此吧，好像你有结果一样。闭嘴吧，你们都闭嘴吧！我听说黑石画廊和云子在画廊开出了极具诱惑力的条件
，誓言拿下严厉，而你们在干什么呢？还有功夫在这吵架？陈总，我一天约了五拨人，我腿都快跑断了。我恨不得长三张嘴，同时打十个电话。我该做的都做了，我已经尽力了。尽力了？你给他跪下了吗？啊？你呢？你给他跪下了吗？手段要无所不用其极，才能杀出一条血路。茉莉姐，林瑞女士找你。严林老师最近有没有什么新的作品啊？很多的大收藏家都很期待。林女士，现磨的咖啡，您尝尝。我不喝咖啡，谢谢。能不能麻烦你们二位回避一下？我跟茉莉要单独聊一下。李瑞姐，你今天特意过来是有什么重要的事儿吗？不好意思，今天过来给你带来一个坏消息。我跟严丽认真的讨论过了，最后她还是决定要出国。没关系的，远离这个圈的纷扰，找一个舒服的环境，有利于你的身体恢复。严老师坚持这么做，是因为他太爱你了。可是他不画画了，这个损失太大了，都是我拖累他的。有时候，这种爱太沉重了，我承受不起。算了，不说这些了。还有一个消息要告诉你，我们出国后留在上海的画儿。想请你给找个仓库妥善保管一下，另外，这些画儿也想让你给代理经济，你同意吗？演会穿什么好？买件新的呀！听听 v i 的连衣裙，安利的外套都才一百多呢，在哪儿买啊？唯品会呀、啊！你想要的品牌，你喜欢的价格，就在唯品会，尺码不合适，还能免费上门换哟！唯品会邀您精彩继续。林女士，合作愉快，合作愉快，再见，再见。李瑞姐，谢谢啊！谢我干嘛？要谢就谢你自己。其实严厉对经纪人的要求是特别严格的，你是凭实力和人品让他幸福，是他选了你。行了，那我先走了，李瑞姐再见，再见。严厉这一单虽然没有全部拿下，但也算是拿下了一半儿，记你办公。谢谢陈总鼓励。严林不是号称油盐不进，软硬不吃吗？怎么样？拿下了，这就叫做只要功夫深，铁杵也能磨成针。所以说，米娜你呀、啊，还是太年轻了，以后啊，跟你茉莉姐好好的学学啊，加油哦！女儿，我们回宁波了。只是一部分。厉害厉害呀、啊！恭喜。我光嘴上恭喜啊，没点实际的吗？那、啊、行，晚上请你吃大餐。俗。请问一下，我的男朋友今天晚上要不要来我这儿，开一瓶红酒，咱俩庆祝一下？多浪漫，多有情调啊！不是，那碰见你爸妈怎么办？我可不敢。我爸妈回宁波了。你早说，那就这么定了。
还真挺凉的。哎，你今天怎么穿个睡衣就来了？我节省时间啊，一切为了你方便。越来越有谍战剧的味道了，要不要先喝一杯啊？我妈起得早，我得在天亮前回去，所以节省时间。我说他没睡吧？你还不信？哎呀，你赢了！<笑>不是你们怎么这么快就回来了？哎呀，你妈不放心你，办完事就往外跑，非让我开夜车。<笑>我不放心的呀，我都那么大人了。呀，你刚离了婚，妈妈怕你情绪不稳定啊。哎呦，茉莉呀，这是几个意思啊？啊啊！谁来过了？还能有谁啊？溜溜，我们刚在这儿小酌了一下，跟溜溜小酌，这气氛搞得这么暧昧啊？<笑>你不知道吗？今天是闺蜜节，溜溜讲究。哎呦，还有闺蜜节啊？爸爸怎么没听说过呀？你没听说的多了。<笑>哎，宝贝儿，宝贝儿，嗯，跟你说个好消息。什么好消息啊！爸爸妈妈把宁波的房子卖了，从此以后我们就在上海扎根了。哎，<笑>你们要搬上海来啊、嗯？不，你们在上海没亲戚没朋友的，多孤单啊！有你呀、啊，我们就是要跟你住在一起，你比什么都重要，尤其是现在。哎，接下来呀、啊，爸爸妈妈就把生活的重心放在上海。对啊，你看。爸爸妈妈把你在宁波的东西全带来了，放在哪儿啊？放在他的大衣柜里。是。不、哎、是爸，爸爸爸爸，我我自己来，哎、我自己来。陈，让不是不是，你不不你不听话呢。<笑>哎呦喂！哎呀，茉莉呀、啊，茉莉，这酒味道不错。嗯人和人之间，尤其在男人和女人之间，天生都保持着距离。我们管它叫做安全距离。这个安全距离，在彼此深爱的男女之间，可能小到没有，也可能瞬间成为鸿沟。为了你深爱的人，不同的时间，不同的对象。不同的场合，你们都要做好不同的排列组合，实时调整距离。这个分寸，你们能把握得准吗下车路上冷，穿上点。谢谢爸。爸，刚才我确实不用说了，一个巴掌拍不响，他不开门你也进不来。金涛，我就想问你一件事：离婚是你们俩谁先提出来的？嗯？是是我们是茉莉是吧？
可见呀、啊，你们家把我女儿的心是伤透了。爸，我不好，我没有处理好这段家庭关系，所以才造成今天这样子的局面。但您知道，我和茉莉是有感情的。他只是很难适应现在的生活环境，所以我们想着能不能暂时分开一下。暂时？怎么暂时？什么意思啊？不，我的意思是，我心里还有他，我不想就这么算了。朱金桃，我告诉你，我是最了解我女儿的，从小到大她就没有吃过什么苦，心地善良，单纯重感情，一两句好话很容易就心软。可我不信。你们离婚以后啊，我也反思了自己。我觉得我有时候做的确实有些过分。可是你们家对我女儿的伤害，那是真真切切、确确实实的，对不对啊？我们都是做父亲的，你应该理解。在孩子面前，父亲永远是为自己孩子去考虑，对不对？当然，这话听起来有点自私，但我不觉得是错误的。金桃，你好好想一想，如果你是我的话。你还愿意不愿意让你的女儿再跳进像你们家这样的火坑里面去？你看茉莉妈妈现在跟没事人似的，你知道不知道啊？茉莉离婚以后，她哭了多少回啊？只不过是不想让茉莉看见就是了。刚才在楼上，我之所以不想戳穿你。就是不忍心看到他再受伤害，再受到刺激，老夫老妻的，我不舍得。他心脏不好，经不起再折腾了。我们在宁波住的好好的，为什么搬到上海来啊？还不是放心不下茉莉呀、啊？啊，这一切是不是你造成的呀、啊？咱们再退一步说啊，就算是茉莉同意现在和你复婚，按你们家现在这种情况，我还能够放心大胆的把女儿再交给你吗？你还能够保证她今后的生活是幸福美满的吗？顾德茂怎么回事啊？倒个垃圾这么长时间不回来。啊，不是你今天怎么魂不守舍的呀？没有啊，没有吗？没有啊。哎呀，你这孩子，我一不在家你就熬夜，赶紧睡觉去。哎呀，我来吧，妈。睡觉去，快走走走走。这孩子。俊涛啊，我说了这么半天啊，我只想告诉你啊，不管。你们离婚是因为什么原因？离婚了就是真真正正的离婚了，没有什么暂时不暂时的。现在最好的结果呀，就是你们俩各自过好各自的日子，谁也不要去影响谁。你们还都年轻啊，今后的日子路还长着呢，要好好的，继续的往前走。路上开车小心点儿，这个衣服啊不用还给我了。我以后啊不想在这里再见到你了。我想就这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮。静静欣赏绿金中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。拥挤的街巷，时光匆忙，影子摇晃，路灯。顾总，昨天晚上谢了。不用谢。
，给你打掩护又不是第一次了，闺女，咱别干这种玄乎事儿，行吗？这让我妈知道了，今晚谁都别睡。知道了，下铺为例。来，吃早饭。不能吃。单身了就得自律，要保持身材。马上就要开始新的生活了，那从明天开始啊，你的营养早餐我来做，碳水必须戒了。不什么意思啊？那以后我只能吃点蔬菜沙拉了。有吃的就不错了。不是吗？早餐就开始戒碳水。茉莉，我这里有点堵车，还需要二十分钟到。哎呀，完了，整事儿了！妈，你怎么不早点叫我起床？烦死了！我这疯疯癫癫的。老顾，老顾，嗯，你女儿又怎么了？哦。哎，哎，我走这边了，没骑车呀。啊，可可爸爸。我们电动车坏了，正准备去门口打车呢。啊，那上我车。啊，不用不用，麻烦了。不是还有十五分钟不赶趟了，上我车。果果，找可可去。谢谢啊。可可，哎，可可，早上好呀。阿姨早。坐好了，哎。哎，不好意思啊，能不能坐后边？啊，好，没事儿。哎，啥啥啥。啥啥啥啥，好漂亮的花啊！哦，生日吗、呃？明天是我跟我老婆结婚周年纪念，送她的礼物。哦，坐好了，哎，系好安全带，出发了，出发喽！发实在不好意思啊，我老婆她不太喜欢别人坐我副驾。没关系，能理解。把脚收回来，不要踩到人家的车。你做的什么呀，果果？哎呀，都坐坏了。不好意思啊，可可爸爸，果果不知道做什么，您收好。嗨，我老婆在那里办的健身卡，她也一直忙，没时间去，更别说这体验券了。是普拉提的体验券，这看着还不错，挺好的。我一直想找个地方去练一下瑜伽。你要是喜欢的话，就送你了。哦，不不，不用不用，我不是那个意思。你收着。你听我说，你就收着吧，去体验体验，要不然的话，过期了就变成废纸了。这多不好意思啊！没事儿，拿着吧。训练房里就他一个男的，他也要陪着你。他这个人啊，虽然不太会说话，但是心思特别细腻。他昨天知道你要带我来上普拉提课，他自责了好长时间。他说他怎么就没有想到做这些术后的康复呢？所以今天非得跟着来。这边请。好，我们的训练房呢在二楼，正好现在在上课，我带您上去参观一下。谢谢。好，大家辛苦了，今天做的特别棒。我们休息十分钟，十分钟以后我们继续。啊，谢谢谢谢
，累不累？不累。喝口水。看你练的还挺开心的，没有不舒服吧？嗯。放心吧，我吃得下。我我去一下洗手间啊。这间呢是我们的普拉提大器械区，里面正在上课呢。这间是瑜伽区。里面这间呢是我们的普拉提核心器械区。环境真不错。我能看看他们上课，拍几张照片吗？可以。哦、呃，您先看，有需要您再叫我。好，谢谢啊。茉莉，哎，严老师，我看你练的挺好的，你是经常练吗？没有，我平时都要带娃，就是偶尔练练。哦，啊，我看这个动作也不是那么难，如果管用的话，我想学学，和丽约在家也可以练。哎，其实你还特别适合练普拉提，你不经常画画需要站着吗？啊、嗯，就是会腰肌劳损，对吧？对，对对对，普拉提刚好能放松腰部肌肉，那太好了呀。你能教我一下吗？哎，我不行，待会儿教练来教你。没事，你教我几个基础的，我先试试。我刚才看是怎么，啊，这个就好。那那严老师，你要不要？海普诺凯全面高阶营养，五重自护成长。海普诺凯邀您观看小日子。